Vážení diváci, vítáme vás v prázdninovém přehledu událostí z Petrovic u Karviné. V rámci prolouženého víkendu uspořádal rybářský kroužek spadající pod organizaci Juventus Karviná rybářský minitábor. Rybářský kroužek spadající pod organizací Juventus Karviná využil prodlouženého víkendu a pro své členy uspořádal rybářský minitábor. Od 5. do 8. července byli mladí rybáři v terénu s udicí v ruce. Děti poznávají nejenom ryby, ale poznávají třeba i rostliny, živočichy kolem vody nebo žijící ve vodě. Do kroužku dochází děti a mládež od 6. do 18. let a rybaření je jejich hobby. Teďka chodil kdysi na ryby, tak mi to nějak jsme začalo o tom povídat, tak mi to pak chytlo. Rybařina je opravdu drahý sport, ale stojí to za to. Tomu konečku se věnu asi tak tři roky. Rybařeně baví, hlavně s kroužkem chodit, tak různě na, ryb, na revíry. Naučí se hlavně být v kolektivu a poznávat tu přírodu. Rybářský kroužek pořádá tuto akci ve spolupráci s místní rybářskou organizací. Děti a mládež pomáhají rybářům s kontrolním rybolovem kaprů, kde se zjišťuje nárůst ryby. Rybářský svaz tak získává cené informace o stavu a hlavně váze rybí populace v rybnících. Mezi, mezi týma kaprema se objevuje i třeba amur, může se objevit třeba i tady sumec, který které jsou, které jsou dva kusy tady v tom rybníku. Můj největší úlovek je kapr, který měl 37 cm. Ryby celkem berou, ale mohlo by to být ještě lepší, to určitě. Zahačil jsem toho kapra no, a chvilku jsem ho zdolával, ale vypustil se mi, vyříznul se mi. No. Tento tábor se koná každoročně a rybáři se na něj vždy těší. Na táboře se mi líbí, jsem tady letos poprvé, ryby moc neberou. Tenhle tábor. Jakože baví mě to, mohly by vybrat větší ryby. Někteří mladí rybáři se účastní také soutěží v rybaření. Moje největší úspěchy jsou nějaké první místa. V rybařů už jsem v Polsku. Největší rybu se chytilo to asi toho Amura 76 na té zavadě v Petrovicích. Horké dny strávili rybáři v přírodě u vody a ryby brali jedna za druhou. Pro Českou regionální televizi Eva Ilková. V Petrovicích u Karviné se 10. července sešli zástupci obcí Bohumínska, aby podepsali smlouvu o budoucí spolupráci. Dnes se v Petrovicích u Karviné sešli zastupitelé obcí Bohumínska, aby podepsali smlouvu o budoucí spolupráci. Mezi sedm obcí, které jsou do projektu MAS zapojeny, patří Petrovice u Karviné, Rychvald, Doubrava, Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice a Petřvald. Máme tady pana předsedu inženýra Lumíra Macuru. Pane předsedo, řekněte nám, co to vlastně ta místní akční skupina, takzvaná MAS je, z jakého důvodu byla založena a jaké máte vytyčené cíle? Mm -hmm. Místní akční skupina Bohumínsko je zájmové združení právnických osob a v podstatě združuje sedm zakladajících obcí a neziskové organizace, právnické subjekty, drobné podnikatele z území, no v tom území, na kterém ti to působí. Jednotlivé místní akční skupiny jsou členové národní sítě, která vznikla v listopadu roku 2005. Jaké jsou podmínky pro založení místní akční skupiny a jaké jsou cíle MAS Bohumínsko? Cílem toho zámoho združení právnických osob je vytvořit nějaký strategický plán rozvoje území. Je to území, které spolu samozřejmě musí sousedit. Jsou to obce, které nesmí přesáhnout 25 tisíc obyvatel, tak to je prostě stáno v těch, v těch pravidlech. A proto třeba členy toho združení nemůže být Orlová, Karvína, Havířov. Poté, když my společně zpracujeme strategický plán rozvoje území, ten, ten plán se bude tvořit takovým tím komunitním způsobem, to znamená, že oslovíme veřejnost, aby se zapojilo do tvorby toho strategického plánu a když ho budeme mít hotov, tak to může být jakoby podkladem pro možné čerpání dotací v tom následujícím programovém období 2014 až 2020. Jak již bylo zmíněno, jednou z výhod tohoto projektu je získávání dotací na investice v těchto obcích. Jak tuto spolupráci vidí jednotliví členové? Zeptali jsme se senátora a starosty Bohumína pana inženýra Petra Výchy. Existuje možnost, abychom společně usilovali o nějaké dotační tituly pro nás, pro naše podnikatele a pro naše občanská združení. Jsme na začátku toho procesu, dnes jsme združení založili, budeme ji registrovat u krajského úřadu a pro programové období 2014 až 2019 předpokládáme, že tyto obce mohou dohromady získat až 100 milionů korun. A vy už máte třeba nějaké plány, jak tady toto využít? 
Máme tu výhodu, že nás je jen sedm obcí, každá obec má své plány do budoucna. My teď vytvoříme společný strategický plán celkového území a dáme tam ty projekty, které považujeme za nejúžitečnější. Další společné setkání místní akční skupiny je naplánováno na konec srpna pro Českou regionální televizi Eva Ilková. 28. července se v Petrovicích konala další hasičská soutěž za účasti týmů z Dolních Marklovic a jednotek sboru dobrovolných hasičů z blízkého okolí. V horkém sobotním dni soutěžili hasičské sbory o nejlepší tým na klasické soutěži při sání z řeky Petrůvky. 28. června porovnali síly týmy Dolních Marklovic a sborů dobrovolníků z okolí. Dnešní závod probíhal v rámci tradic, salo se z řeky Petrůvky. Soutěžní družstva byly nucené se šrobovat přivodní vedení a hodit ho do řeky zhruba do hloubky 1,5 metru a poté strojník musel nasát vodu a doradit do hadic na sestřiknutí terču. Týmy se představili v kategoriích ženy, muži a starší páni. Běželo se fajně sání z řeky něco jiného, trošičku než klasické sání. A bylo to v pořádku, sice voda mohla jít rychleji, ale jsem spokojená. Dneska to šlo dobře, kurac té řeky, ono to táhá trošku pomalu, to je podle toho, jako máte, jako máte tu... Mašinu. Počasí vyšlo, tak to je v pohodě. K soutěžilo se úplně výborně, netradiční závody jsou úplně super, takže paráda. V kategorii muži se o prvenství sváděl boj mezi tradičními soupeři. Doubrava je hodně silný soupeř, pořád se přetahujeme o, to, o ty vítězství v těchto soutěžích na sání. Dolní Marklovice vybojovali na domácí půdě za podpory publika první místa ve dvou kategoriích. Kategorii žen vyhrálo družstvo z Havířova města, druhé bylo domácí Marklovické. Kategorii starších pánů vyhráli starší paní z Marklovic před Zavadou a v kategorii mužů vyhrálo domácí družstvo Marklovic před Doubravou. Předání poháru bylo propojeno se zábavou na hasické zbrojnici Dolních Marklovic pro Českou regionální televizi Eva Ilková. V neděli 12. srpna se na trati Petrovické kotliny představili nejlepší závodníci z Česka i ze zahraničí. V rámci šestého závodu seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu. Šestý závod seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu se o víkendu přesunul do Petrovic u Karviné. V neděli 12. srpna se na trati Petrovické kotliny, která patří k pravidelným tratím od roku 1990, představili nejlepší závodníci z Česka i ze zahraničí. Trať dlouhá 1560 metrů byla letos rozšířena a pořadatelé dráhu s hlínito písčitým povrchem důsledně připravovali. Žičku nám udělalo čaru přes rozpočet počasí, jestli jsme tady pracovali na trati v tropických vedrech a nakonec sobota, neděle nás překvapila deštěm, ale nakonec závody se podařily, účast jezdců je překvapivé, máme bez dvou stovku. Motokrosové závody proběhly v Petrovicích poprvé před 38 lety a časem tento sport zakotvil mezi pravidelné sportovní podniky. Diváků přišlo kolem 1500, což je tež pro nás příznivé překvapení, protože v takovém počasí je to opravdu od nich Pěkné, že se přišli podívat na tak krásný sport, jako je motocross. Soutěž probíhala v kategoriích MX2, MX3 a v kategorii veteráni. Ve stopilacitkách je smítka, ten si nenechal prostě vzít to svoje prvenství v našich třídě. Veteránek Kučírek, bohužel ještě nikdo nedorostl do jeho kvalit. Takže Michy Mirek nám tady předvádí, jak veteráni jezdí i na tak rozbité trati, kterou tady dneska máme. V kategorii MX2 svedli souboj tradiční rivalové. Vedoucí jezdec celkového pořadí Martin Michek porazil stejně jako v pátém závodu seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v Dalečíně Florenta Richiera z Francie a upevnil si tak náskok na první místě v průběžném pořadí před Petrem Bartošem, který se umístil na třetím místě. To bylo těžký, protože ten terén byl opravdu... Jedna, jedna hluboká, rozbitá kolej, bylo důležitý tak nějak odstartovat a neupadnout. To se mi povedlo, já jsem za třetí místo velice šťastný. Já vždycky říkám, že se dostal na tu bednu, tak jsem spokojený. Já jsem se vlastně v dvou třetí zatáčku jsem se tam prodrahl na první místo a udělal jsem si ten menší náskok, který si myslím, že dneska rozhodl, protože bylo to takový endurko, bylo to takový hraní s motorkou, 
spojky, jak, jak Floránovi, tak i mě trošku, trošku blbly, protože přece on se hodně spojkoval v těch zobogánech, ale potom se Florán dostal, dostal, dá se říct, hned za mě, protože si myslím, že tady jedna kolej, jezdci okolo nám hodně zadržovali, takže to byl ten moment, že za ty dvě kola, za těch 10, tedy to byla ten náskok. Další část seriálu se přesune do Anglie pro českou regionální televizi Eva Ilková. V sobotu 25. srpna se uskutečnil v Petrovicích u Karviné již 18. ročník obecních slavností za účasti hvězd československé hudební scény. Předposlední prázdninový víkend patří v Petrovicích u Karviné k vyhlášeným dnům v roce. V sobotu 25. srpna zde proběhl již 18. ročník obecních slavností. Tato tradiční akce opět nabízela hvězdy československé hudební scény a v programu nechyběly ani vystoupení žáků základních a mateřských škol. Diváci tak mohli schlédnout například vystoupení majoretek či vystoupení mistrů Evropy taneční skupiny Lady J s názvem Poslední plavba. připraveno mnoho kolotočů a atrakcí, jako jízda na konících a ponících. Zaspívat a zatančit si pak mohli s Míšou Růžičkovou o Africe. Ovšem i pro ně byly připraveny souboje historického šermu nebo neuvěřitelné kousky siláka Ládi Hanzela. Pěkně! Přestože zde vystupovali hvězdy jako Markéta Konvičková nebo bratři Nedvědi, letošní ročník byl bez vstupného. Lze odhadovat, že dnešní obecní slavnost navštívilo cirka 4 tisíce lidí. Obecní slavnost je jednou z akcí, která je součástí projektu Kultura a sport nás zbližuje, který obec Petrovice u Karviné v letošním roce realizuje společně s partnerskou polskou obcí Godov a který je financován z fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slesko Šlons Češínsky. Pozvání tak přijali také zástupci družebních obcí Zebřidovic a Godova. V rámach tego projektu, w której odbywa się dzisiaj sławność, gdzie wspólnie realizujemy z gminą Petrowice, 9 września, czyli 9, 9 odbędzie się rajd rowerowy po gminie Godów, w gminie Petrowice, Dolna Lutynia. We wrześniu również odbędzie się spotkanie integracyjne w terenie areału sportowego w Godowie. Bardzo nam się tutaj podoba, bardzo szeroki program, dużo nas zaskoczyło występów, jakie tutaj zaprezentowano. Ja jestem letos w Petrowicy na obecnych sławnostach poprwę, a gdzie to 18 rocznik, tak skutecznie poprwę, jest to moja obrowska chyba. Ja jestem rad, że mnie pan starosta pozwał, ponieważ jest to úžasna atmosfera, ludzie się bawią, wyborny program, a ja przejdę teraz wszystkim Petrowickim, a se jí takhle baví i ve zbývajících dnech roku, nejen když je jsou Petrovické slavnosti. Je to tady paráda. Je to super, fajn. jsou tady hodně atrakcí tady je a je to fajn. No, to je paráda. paráda, na co se těšíte? No já jsem tady přišel dneska hlavně na bratry Nedvědy. Hej, je to super chlapi, je to bomba. Je to tu krásné, je to příjemné prostředí a hlavně má to tu atmosféru. Marketa Konvíčková nejlepší, čekám ještě na no name a na diskotéku. Mně se to strašně moc líbí ten program a všechno okolo, ta atmosféra. Úžasné, perfektní, nejlepší. Opravdu to tu dneska je zabavné, líbí se nám to tady a chodíme tady každý rok, takže jsme spokojení letos. Chtěl bych tímto všem lidem, kteří se na přípravě dnešní obecní slavnosti podíleli, poděkovat. Své umění s ohněm pak předvedlo posetmění trio z Turecka. Asi největší hvězdou letošního ročníku
ročníku byla košická skupina No Name, která rozhýbala a rozespívala celou Petrovickou kotlinu. Poté osvětlil celý areál nádherný ohňostroj, kterým program samozřejmě nekončil. Na řadě byla diskotéka, kterou moderoval stejně jako celý den Roman Pastorek pro Českou regionální televizi Eva Ilková.